Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, porque são sete anos levando macetes do áudio para que você possa sim produzir um som de qualidade. Então vai lá, dá uma futucada nos vídeos e para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o Circuito Ativo ainda continua com aquela mega promoção. Por apenas R$ reais você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Já gravou seu som? Quer mandar para cá? Então entre em contato comigo pelo e-mail circuitativobrasil.com circuitativobrasil.com O e-mail está bem aí, ó, na descrição do vídeo. E para você que está procurando VST, o PJ abriu um site e deixou o link bem aí também na descrição do vídeo. Vai lá! Pegue o seu, é tudo de graça. Vamos lá então, vídeo aula de hoje. Hoje eu estou trazendo aqui mais um produto para a galera do baixo, né? Porque faz tempo que eu não gravo um, um vídeo, uma vídeo aula sobre baixo, né? E então tem uma galera já vinha me perguntando, André, qual é o melhor software que eu posso usar para gravação, que eu posso usar é, para tirar um som bacana? cana de baixo, entendeu? Então, eu vou indicar algumas coisas aqui, tá? Você tem o Amplitube, né? Que o Amplitube é um clássico, né? Que você tem ali também para guitarra e para baixo muitos recursos, tá? Você tem também o Guitar Rig, que também tem é, é, modelações para baixo, mas eu estou trazendo um produto aqui para vocês, que é o Mark Bass, tá? da Overload, que a Overload dispensa comentários. né Eu já gravo vários vídeos aqui com produtos da Overload. E é um produto excelente para você tirar um som profissional no seu baixo. É um produto simples de trabalhar e com uma qualidade assim, monstruosa, tá? Eu vou passar aqui para vocês já já, vou mostrar algumas coisas para vocês, que vocês podem estar utilizando, tá? Então, esse produto aqui é um produto que realmente vai chegar aquele som, aquela textura do baixo que você está procurando. É um produto que muitos estúdios grandes usam, tá? É, e é indispensável na sua, na sua galeria de plugins, beleza? Então, vamos dar uma passeada aqui pelo Mark Bass para a gente conhecer um pouquinho. Tá? O Mark Bass ele trabalha diretamente só com baixo. Tá? Quem conhece aquele T, é, THU, né? que é o de guitarra, também tem módulos para baixo ali, que também é excelente, eu uso muito aqui. Então o que, que acontece? Ele tem muitos módulos para baixo, só que o Mark Bass ele é direcionado só para baixo. Olha só que maravilha, hein? E você consegue tirar uma sonzeira com isso aqui, cara. Vamos lá então, vamos fazer um teste aqui. Eu tô com baixo aqui, tá? Já tô com baixo aqui na pista. Deixa eu solar aqui. Depois eu vou passar junto com a bateria para você sentir um pouco o som, né? Deixa eu só soltar aqui para a gente ver como é que tá esse baixo. Vamos lá então, deixa eu tirar o VST aqui. Vamos lá. Deu para sentir aí, né? Então esse é o baixo que eu tenho aqui na pista Vamos lá, vamos abrir aqui o VST Deixa eu tirar ele aqui da parte branca, né? Que no Reaper ele sempre vem com essa parte branca. Vamos lá então. Então o que, é que acontece aqui? Aqui você vai ter vários módulos, tá? Vários amps para você trabalhar. Ó. Você vai ter muita coisa aqui bacana. Deixa eu ir clicando aqui só para você ver. Tá? Então você tem muita coisa legal aqui para trabalhar. Só os presets dele, tá? Deixa eu botando aqui para você ver. Ó. Só nos presets dele, aqui você já tem várias texturas para o baixo, cara. Muita coisa legal, tá? Você tem aqui os efeitos, né? Quando você clica aqui, ele muda, ele vai lá para cima e você consegue enxergar melhor. Você tem é, um oitavo, também tem um filtro, compressor, distorção e um chorus. Bacana, né? Para você poder dar aquela modelada diferente no seu baixo, bem legal isso aqui, tá? Nesse outro gabinete aqui, você tem um afinador, ó. você tem um afinadorzinho aqui. Aqui você tem o um gabinete e os mix, né? Para você ir mudando aqui conforme é, a sua modelagem aí. É, também tem aqui o filtro, né? De gabinetes, tá? O módulo de gabinetes. E também tem um mic aqui que você pode mudar, ó. 
Aqui no caso está um condensador é, 47. Tá? Bacana aqui. Aqui você tem outros controles que você pode alterar. Tem o room também, né? Para você dar aquela ambiência. Ou seja, muito simples de trabalhar. Mas a gente vai partir aqui para os presets, tá? Porque ele já tem, cara, várias texturas, né? Muita coisa boa aqui guardada nele. Ou seja, você já tem uma modelação monstruosa para o seu baixo aqui, ó. É muita coisa. Você também pode criar seus bancos e deixar gravado aqui também com sua cara. Beleza? Ou você pode salvar no preset do Reaper aqui em cima, ó. Também você pode salvar quando você modelar do seu jeito, tirar o som e quiser salvar, você pode salvar por aqui, dar o um nome, ó. é só dar o um nomezinho aqui e pronto. Beleza? Tem essas duas opções. Ou seja, um produto de altíssima qualidade. Eu vou passar alguns presets aqui para a gente sentir um pouco a sonoridade. E depois eu vou jogar aqui um preset que eu já fiz, tá? É, com a minha configuração, para a gente sentir como é que o som ficou. Vamos lá então, vamos ouvir aqui. Deixa eu ir soltando aqui, o baixo eu botei num loop, tá? E eu vou mudando aqui para você sentir um pouco o som aí. Já botou seu fone? Bote seu fone aí, relaxa, vamos lá. Deu para sacar aí? Ou seja, você tem várias texturas para combinar com a sua obra aí, com a sua música, o que você está procurando. Então você já pode ir explorando por ali e depois dar o detalhe final aqui nos pedais, se você quiser jogar um drive, ou, 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 um, um, um chorus, um compressor. Aí fica à vontade, é bem simples de trabalhar, simplificado e você vai com certeza chegar ao som que você está procurando, porque as texturas são muito boas, muito, muito legais e, e automaticamente macias né, para você encaixar na mixagem, isso é muito bom. Você consegue tirar um som profissional com esse VST aqui. Vamos lá então, eu vou, fiz uma configuração aqui, tá? deixa eu pegar a minha configuração aqui que eu fiz junto com essa bateria, PJ Bass, eu botei um drive e botei um chorus. Vamos ouvir aqui a minha configuração, vamos lá. Bacanérrimo, né? E ele vai mudando aqui as caixas também, a, a, o microfone, bem legal. Esse aqui eu estou usando um Dynamic 57, né? É um SM57. Vamos ouvir agora sem com para a gente ver o que, que ele fez aqui? <música> Ou 
Ou seja, deu uma vida danada para o contrabaixo, né? O contrabaixo começou a aparecer melhor na música e vai ficar muito mais encaixado. Vamos ouvir com a bateria para ver o que, que deu aqui? Vamos lá? Sacou aí? Muito bacana esse VST, tá? Recomendo, você tem que ter esse VST na sua galeria de plugins. Você que grava contrabaixo, você que toca baixo, com certeza esse VST vai suprir todas as suas necessidades, tá? A gente fala muito do Amplitude, do Guitar Rig, de outros aí que também são muito bons, tá? Mas esse VST em particular te recomendo e com certeza você vai conseguir tirar uma sonzeira com ele. Gostaram, né? Bacana, né? O que, que você achou aí do VST? Bacana? Dá para suprir suas necessidades? Então é isso aí, galera. Eu sou o André PJ, produtor musical, tô sempre aqui levando macetes, dicas, ferramentas que realmente vão somar na hora da sua produção, tá? Divulguem um o canal para o seu amigo, você que chegou agora se inscreva no canal e a promoção tá aí, mixagem e masterização 40 reais, é só falar comigo pelo e-mail, fui! <música>